Dans cette vidéo, nous débunkerons un nouveau moyen de dodge la carapace bleue avec un simple canon glider, un bug sur Mario Kart DS permettant de faire planter sa console, ainsi qu'un cut bien tricky sur la route arc-en-ciel sur Mario Kart 8 Deluxe, et plein d'autres encore. Alors que vous soyez simple débutant ou bien un farmer de MMR de launch, je vous assure que vous allez découvrir des choses totalement connues sur le jeu. Enfin, les jeux, puisque je vais débunker des bits sur différents opus de Mario Kart. Installez-vous bien confortablement et c'est parti pour ce huitième épisode de Chasseur de Mythes. Si je rendais ces tests plus facile, ce ne serait plus des tests. Premier mythe, commençons avec un opus que j'ai pas eu l'occasion de traiter dans les épisodes précédents. Je parle bien évidemment de Mario Kart 7. Il serait possible de traverser le paquebot des Y grâce à un bug. Pour la réalisation, c'est assez simple à comprendre. Au niveau du début de course juste avant la piscine, il faudra se laisser tomber sur cette toute petite portion de hors-piste. Cela aura pour conséquence de me faire traverser le sol et d'atterrir directement en dehors de la map. Je fais plusieurs essais non concluants, en fait il faut vraiment tomber pile sur le rebord pour que cela fonctionne. Mais je finis par réussir, je traverse donc le sol et j'atterris dans un décor. Alors ici, bah pas grand chose, mais l'on peut se cacher sous les tables. Alors c'est assez fun, mais attention cependant, si vous vous éloignez un petit peu trop du décor, et eh bien vous ne pourrez pas re-rentrer dans celui-ci. Ce mythe est donc totalement confirmé. Deuxième mythe, est-il possible de finir la map Park Baby avec un seul dérapage sur Mario Kart 8 Deluxe Alors celui-ci, je n'ai aucune source à vous donner. C'est plus un challenge que je me suis lancé. Une expérience qui semble compliquée à réaliser d'ailleurs. J'ai effectué déjà quelques tests avec ma compo de base en 150cc. Et là je comprends le calvaire. Il faut que je réussisse à lancer mon dérapage, effectuer le premier virage et aller me coller à la barrière extérieure sans perdre mon UMT, bien sûr. Ainsi je peux passer le second virage. Une fois fait, j'arrive à atteindre la ligne d'arrivée juste avant de me frapper violemment contre le mur. Bon, je fais plein d'essais et je n'arrive vraiment pas à dépasser le premier virage du tour 2. Une idée me vient alors. Et si j'utilisais une compo avec le maximum d'adhérence afin de faciliter mes trajectoires. Je prends donc BB Pitch, Tanuki Kart, Roomastodonte et le glider standard, c'est la compo avec le plus d'adhérence possible. Je passe au test et là, eh bien c'est pire en fait. J'ai le sentiment d'avoir moins de marge pour effectuer mes drifts. J'effectue donc plein d'essais sans y parvenir. Bon, et eh bien faisons l'inverse, essayons avec une compo avec le moins d'adhérence possible. Je prends donc Walugi, carte en or, roue cyberlis et un glider standard. Je m'y essaie, et eh bien c'est toujours la galère. Je n'arrive vraiment pas à me familiariser avec la compo, donc bah ça m'aide pas non plus quoi. Ok, c'est bon, je reprends ma compo de cœur, mais cette fois-ci en 200cc. J'effectue quelques tests et j'arrive enfin à dépasser ce troisième virage, à l'aide d'un shroom. Alors évidemment, je m'en vais m'éclater contre le mur juste après. Hein. Alors, est-il possible de faire toute la map de Palm Baby Bah non, je ne pense pas, mais j'ai besoin de vous. Peut-être que je manque de pratique et qu'un membre de la communauté pourrait dépasser mon record de 3 virages d'affilée. Alors je t'invite à tester et à me donner ton record en commentaire. Mais peut-être qu'à nous tous nous réussirons à débunk ce mythe qui pour le moment reste faux. Troisième mythe, une caisse sur Mario Kart DS t'assurait à 100% une étoile ou bien des shrooms. Vous vous souvenez peut-être de l'épisode 6 de Chasseur de Mythes, où sur Mario Kart 64, je découvre une caisse offrant une bleue à chaque fois. Et bien il s'avérerait qu'il en existe une toute aussi particulière sur l'opus DS. C'est sur Alpe des Cas qu'elle se trouve au milieu d'un raccourci. Je m'y place et effectivement je drop que des étoiles ou bien que des shrooms à 100%. Ce mythe est donc totalement validé. Quatrième mythe, restons un peu sur l'opus DS pour le fameux bug qui ferait planter ta console sur un manoir Luigi. Contrairement au jeu d'aujourd'hui où Nintendo peut faire des mises à jour sur leur jeu et donc corriger des bugs, sur la DS, et bah c'était pas courant, à part si elle était connectée en ligne. Alors perso j'avais pas internet à l'époque, et oui. Le bug est simple à réaliser, il suffit de se mettre sur les escaliers du début de circuit et d'appuyer sur A et B en même temps qu'une direction. Et là oui, ça plante directement, même sur mon émulateur. C'est hallucinant, ça n'a aucun sens et le bug se retrouve seulement sur cette partie de route, ce mythe est totalement confirmé. Cinquième mythe, passons en vitesse sur Mario Kart 64 pour une item box qui serait cachée sur Circuit Luigi. Ce mythe est assez simple à réaliser, en attendant un tout petit peu sur la route, tu peux voir une montgolfière et celle-ci une fois atterri te give une item box. Alors pour l'apprendre, il faut soit attendre comme je le fais, soit vraiment avoir de la chance sur le timing en course. Mais bon, ce mythe est totalement validé. Sixième mythe sur Mario Kart Wii, oui, est-il possible de combiner un Mega Shroom avec une étoile pour l'expérience, j'ai eu besoin d'un cheat code qui me permet de faire spawn des objets de mon choix. Je me mets en Mega Shroom, je me give une étoile, je l'utilise, et oui, ça fonctionne. Je suis géant, et en plus je suis invincible, je suis l'arme ultime de Mario Kart. Ne me touchez pas monsieur, vous n'avez pas le droit de me toucher. Alors, pour le faire en jeu, il faut vraiment avoir de la chance, mais ce mythe est totalement validé. 
septième mythe, restons sur l'opus Wii pour un tout petit bug. Il serait possible de choisir le même personnage en local. Comme vous le savez probablement déjà, sur Mario Kart Wii, il est impossible de choisir le même personnage. Si l'un des joueurs a son curseur sur Mario par exemple, le second ne pourra tout simplement pas le sélectionner, à part peut-être grâce à un tout petit bug. Il vous suffit de sélectionner Mario avec le joueur et de le désélectionner juste après. Mettez votre curseur sur un autre personnage afin de libérer la place pour le joueur 2 qui choisira lui aussi Mario. Faites un retour en arrière, resélectionnez votre mode de jeu et oui, les deux curseurs se chevauchent. Je peux donc jouer deux Mario sur la même game en local. Et est-ce que cela fonctionne avec tous les personnages J'essaye alors avec Bowser, avec la même technique Eh bien oui c'est possible. Une fois en jeu, on se retrouve avec deux Bowser en course, c'est validé. Huitième mythe, restons sur les bugs avec celui-ci. Il serait possible de faire voler les joueurs sur Mario Kart 8 Deluxe. Je suis tombé sur ce short montrant ceci. Les bots utilisent une rampe invisible, ce qui les fait totalement voler à l'image. Je m'en vais tester cela. Déjà, il faut comprendre la théorie. Certaines maps de Mario Kart 8 évoluent au fur et à mesure des tours de circuit. Sur Kalimari, par exemple, une rampe apparaît au second tour, au niveau du passage à niveau. Donc théoriquement, si je me retrouve au premier tour et que j'attends que les bots arrivent à leur second tour de circuit, eh bien eux prendront la rampe, tandis que moi je resterai dans l'état initial, c'est-à-dire sans rampe, ce qui donne ceci. Un balai magnifique de bottes volants. Ce mythe requiert un petit peu de patience hein, en attendant que les bottes fassent leur tour de circuit. Mais c'est totalement validé. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que si vous aimez les chasseurs de mythes, eh bien, abonnez-vous. Ça me soutient et vous pouvez aussi découvrir la communauté du Kofi. Les annonces des prochains lives, Battle Royale de Yoshi ou bien même être au courant des prochains épisodes de chasseurs de mythes. Alors n'hésitez pas. 9e mythe, est-il possible d'atterrir sur le toit de Valet Daisy à l'aide d'un Delta Plane sur Mario Kart 7 Je suis tombé sur cette vidéo montrant différents shortcuts, et celui-ci m'a particulièrement intrigué. Il serait possible d'effectuer un saut sur le toit et de réatterrir directement sur la route. Je passe au test, premier concluant, bon par contre je pars en hors-piste à la fin, il suffit juste d'incliner son stick vers le bas afin de prendre le max de hauteur, et là tu pourras effectuer un drift sur le toit, c'est totalement validé. Dixième hit, restons sur le delta plane de Mario Kart 7. Est-il possible de passer le gap de corps champignon avec celui-ci Le delta plane de cet opus est super smooth. Il est maniable et tu peux le faire reprendre de la hauteur grâce à un shroom. Je passe au test, je monte sur le champignon bleu, je lance mon delta plane et oui, je le réussis sans problème. C'est même euh, limite trop facile. Vraiment original comme moyen de faire ce gap, c'est validé. Je me rappelle d'ailleurs que cette route est disponible sur Mario Kart 8 Deluxe. Alors vous me voyez venir Onzième mythe, est-il possible de passer le gap de gorge champignon à l'aide du Delta Plane, cette fois-ci sur Mario Kart 8 Je n'en ai jamais entendu parler avant, donc je suis vraiment dans le flou pour ce mythe. Je procède déjà au test en 150 cc. J'effectue mon trick et j'active le gyroscope pour avoir des trajectoires, vous savez, plus inclinées. Mais je n'y parviens pas, malgré mes nombreux essais. En fait, mon Delta Plane perd de la hauteur et me fait atterrir au niveau des tout petits champignons, situés juste à gauche. Essayons de s'en cesser avec plus de vitesse. Peut-être que... Non, toujours pas. Même en utilisant un shroom, cela ne fonctionne pas. Je ne perds pas espoir et je me donne toutes les chances de mon côté avec cette compo. Bowser, chabriolet, roue éponge et delta plane normal. Alors pourquoi et eh bien comme vous pouvez le voir, j'ai un maximum de vitesse dans les airs. Donc si ça ne fonctionne pas avec cette compo, c'est que c'est clairement impossible. J'effectue plein de tests et je me rends compte que ça ne change absolument rien. J'atterris toujours au même endroit. Je réussis quand même à passer le gap à l'atterrissage, mais c'est pas ce que je recherche. Donc euh, non, ce mythe est totalement faux. Douzième mythe, il serait possible de se rendre inciblable par la carapace bleue sur ma carte double dash. Vous vous souvenez peut-être de mes tests précédents sur l'opus Switch où j'avais découvert qu'avec les chemins alternatifs de course à la propreté, il était possible d'esquiver la bleue, car ceci ne te trouve tout simplement pas. Et bien j'ai décidé d'effectuer ce même test, cette fois-ci sur l'opus Gamecube. Sur le circuit Pont Champignon, tu peux monter sur ce pont. Alors oui, c'est un peu tricky, mais c'est possible avec de l'entraînement. Je veux donc voir si cela brain la bleue. Je me mets en mode de joueur et déjà dropons la blue shell, avec le joueur 2. Je positionne ensuite mon joueur 1 sur le pont, et c'est parti. Et oui c'est totalement possible, la carapace bleue fait alors le tour de la map sans jamais trouver le genre 1. Comme quoi ce genre de bug date un peu mais c'est totalement validé. Bon bien évidemment quand je redescends elle n'hésite pas à venir me goumer mais cela reste très intéressant. 13 e mythe, restons sur les carapaces bleues avec cette fois-ci sur l'opus DS, est-il possible de casser la blue shell à l'aide d'une bombe Je me mets bombe à l'infini, et je réussis à faire une safe state à un moment où l'un des bots me lance une carapace bleue. Et là je chain, j'essaye vraiment d'être précis sur mon lancer, il faut que la bombe explose sur la carapace bleue. J'effectue plein, mais alors plein d'essais jusqu'à avoir le rush parfait. L'on voit clairement sur le second écran que l'explosion touche la carapace bleue, mais celle-ci n'explose pas, c'est donc totalement fake. 14e mythe, vous l'attendiez je pense, 
défense, mais est-il possible de dodge une carapace bleue grâce à un canon glider sur Mario Kart 8 C'est une vidéo qui m'a été envoyée par Delta TW, un membre du Kofi, où il montre qu'il réussit à esquiver la carapace bleue grâce au canon. Et j'avoue avoir eu beaucoup de doutes sur ce mythe. Je suis en live pour réaliser celui-ci, car je sais qu'il va me prendre beaucoup de temps et que j'aurai besoin d'aide pour sa réalisation. Je me mets en deux joueurs, 150 CC, c'est parti. Premier essai, eh bien trop tard. Bon, essai suivant, trop tôt. Bon, il me faut vraiment un timing parfait. Je discute avec la communauté et une idée surgit du chat. Mais en fait, le joueur, il a une banane derrière lui. Je ne voulais pas faire le test avec la banane, car cela diminuerait mes chances de drop la bleue avec le joueur 2. Mais bon, après de trop nombreux essais, je finis par craquer. Me voilà parti avec une banane pour l'expérience. Et non, toujours pas. J'enchaîne alors les essais en mode pilote automatique. Je suis à deux doigts de décréter que ce mythe est faux. Jusqu'à ce try. Oui, vous l'avez bien vu, je réussis à l'esquiver. C'est totalement fou. Pour le timing, il faut être sur la rampe bleue au moment où la carapace pointe du nez. Et si c'est bien réalisé, elle ne vous touchera tout simplement pas. Ce mythe est donc totalement validé. Alors, est-il possible de le faire sur d'autres circuits Alors, je réserve l'expérience pour un prochain épisode. Mais n'hésitez pas à me donner vos théories sur le fonctionnement de ce dodge en commentaire. 15e mythe, un cut découvert en 200cc de la route arc-en-ciel sur Mario Kart 8 Deluxe. Encore une fois, j'étais en live pour la réalisation de ce mythe. Je suis tombé sur cette vidéo qui nous montre que le joueur réussit à faire un double saut et à réatterrir sur la route du bas. Et je vois déjà la galère que ça va être, notamment à cause du satellite situé juste ici là. J'effectue plein d'essais, des fois je suis trop rapide, des fois pas assez et je tombe dans le vide. Les habitués du Kofi ont même décidé de me mettre à l'épreuve avec un mini challenge de changement de compo, avec une compo ultra rapide. Bon alors je vous fais pas attendre ça passe encore moins bien qu'avant. Mais à force de tryhard, je finis par faire cet essai. Oui, c'est totalement validé. Sachant que j'utilise un shroom alors que la vidéo source, lui, le fait en isque. Hein. J'ai pas ton talent, hein. donc euh, restons sur ce try réussi. 16 e mythe, Nintendo a oublié de mettre un mur invisible dans New York, la map de Mario Kart 8. Cette vidéo que j'ai été vous dénicher est vraiment particulière. L'on peut voir le joueur s'élancer et montrer que Nintendo a oublié de mettre un mur invisible juste ici. Cela a pour conséquence de pouvoir se balader dans les décors. C'est parti, j'effectue les tests et c'est plutôt difficile en fait. C'est pas tant de traverser la barrière que d'atterrir dans la zone sans la quitter. Oui, oui, toujours le même problème, la quitte me reprend directement. Je continue mes essais jusqu'à celui-ci, où en fait j'atterris bien plus loin que les tries précédents. Et il s'avère que Nintendo a oublié de mettre un mur invisible, mais aussi une zone la quitte. Je suis donc dans le décor. Alors attention toutefois, car le moindre mouvement te fera la quitte raide. Hein. C'est donc totalement validé. Dernier mythe sur double dash une route secrète se cacherait sur circuit Yoshi. Regardez, lorsque je me trouve juste ici, l'on peut voir au fond un tout petit bout de route. Pour l'atteindre, il me suffit d'utiliser un shroom au bon moment. Et oui, j'arrive dans ce tunnel avec des doubles caisses à la clé. Plutôt sympa, c'est validé. J'adore ce genre de route cachée. D'ailleurs, allons voir si sur Mario Kart 8, l'on peut l'apercevoir encore. Et non, Nintendo a mis des barrettes d'autoroute devant le cut. Et la visibilité est vraiment pas ouf. Je finis par trouver un angle intéressant, mais non. Rien, même pas un mini easter egg. Dommage. La vidéo est sur le point de se terminer. Merci d'être encore là, j'espère qu'elle t'a plu, c'est aussi le premier épisode de Chasseur de Mythes qui n'est pas monté par mes soins, donc euh, gros merci au monteur qui me permet ainsi de faire grandir la chaîne et de vous apporter du contenu de qualité. N'hésitez pas à me rejoindre sur ma chaîne Twitch, vous pourrez aussi assister à des Chasseurs de Mythes en live, ou bien juste venir discuter et jouer tous ensemble. Merci à tous, et ne croyez pas tout ce que l'on peut voir sur internet. <musique>